Ladies and gentlemen, their excellencies, President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, and Prime Minister of the Republic of Moldova, Maya Sandu. Statement by the President of Ukraine. Thank you very much. Шановна пані прем'єр-міністр, шановні пані та панове, я дуже радий вітати у Києві, в Україні, прем'єр-міністр Республіки Молдова, пані Майо Санду. Особливо приємно, що один із перших закордонних візитів вона здійснила саме до нас, до нашої дружньої України. Це значить, що наші країни не лише сусіди, а й незмінні партнери. Уряд і парламент Молдови завжди підтримували суверенітет і територіальну цілісність України. Сподіваємося, що новопризначений уряд Молдови продовжить це робити. У свою чергу, я запевнив пані Санду, що Україна і надалі буде надавати всеохоплюючу підтримку територіальній цілісності Молдови і братиме активну участь у переговорному процесі з Придністровського врегулювання. Україна та Молдова об'єднані одним спільним бажанням, щоб на наших територіях не було російських військ. Також ми не дозволимо нав'язувати нам будь-які плани з так званої федералізації. Щодо захисту суверенітету наших держав і безпеки в регіоні, наші позиції були єдинні. Шановні друзі! Сьогодні ми провели дуже продуктивні переговори. Особливу увагу приділили перспективам економічного співробітництва. За 2018 рік товарообіг між нашими країнами зріс на 11% і склав майже 1 мільярд доларів США. Думаю, вже найближчим часом ми з легкістю досягнемо такого ж показника. Тільки без слова «майже». Окремо ми обговорили перспективи об'єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи. Я запевнив молдовську сторону у надійності України як постачальника електроенергії до їх країни. Також мова йшла про міжлюдські контакти. Не бачу ніяких проблем у тому, щоб наші громадяни здійснювали взаємні поїздки за внутрішніми ID-картками. Ще одне з питань – це забезпечення освітніх потреб української громади в Молдові. На мою думку, важливо зберігати диференційний підхід до українських шкіл та вивчення української мови в Молдові. І наостанок я підняв питання щодо екстрадиції в Україну горизвісного екс-судді Миколи Чауса. Наші партнери пообіцяли сприяти цьому процесу. Ще раз хочу подякувати вам, пані Санду, за візит до України. Впевнений, ми продовжимо активний діалог та взаємодію у всіх сферах обопільного інтересу наших країн – України та Молдови. Знаю, що Україна та Республіка Молдова є близькими не тільки на карті. Дякую. 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 Стейтмент від прем'єр-міністра Республіки Молдова. Шановний пане президент, для мене честь бути тут, у Києві, столиці європейської нації, яка продемонструвала стільки вивадки, сили та стійкісті у боротьбі за свободу і незалежність. Ми у Молдові повністю підтримуємо територіальну цілісність України і я відчуваю, глибоку повагу та шану до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну і суверенітет, і майбутнє, як європейської держави. Президент Зеленський і я дискусили три сетки питань сьогодні. Регіональна сікуритет і європейська інтеграція як вирішує ціль for Moldova and Ukraine, our bilateral agenda and our efforts to build functional institutions for citizens of our countries. First and foremost, Moldova regards strategic partnership with Ukraine as an important pillar for its own security. European integration and the implementation of the association agreement with the European Union are our key shared goals with Ukraine. 
A few weeks ago, Moldova was still run from the shadows by an oligarch who captured old state institutions and exploited Moldova as his personal fiefdom. He has turned Moldova into a grey area rife with smuggling and money laundering, which threatened economic and border security of Moldova's two neighbours and strategic partners, Romania and Ukraine. This will stop now and Moldova will become a reliable, predictable partner for Ukraine. Second, my government wants to strengthen Moldova's bilateral relations with Ukraine. We want stronger collaboration with Ukraine in the economic and energy sectors. We will seek to establish permanent and fully functional joint border controls in order to genuinely secure our borders against crime and smuggling. We need a strong partnership to improve the ecological situation on the Nest River and resolve other bilateral issues. I'm confident that we will be able to find the solutions in the interests of our citizens and our joint European agenda. Finally, domestic reforms. I would have liked to come to Kiev to discuss simple things with you, Mr. President, such as bilateral trade and economic growth. Unfortunately, our challenges today are of a different order of magnitude. Moldova's key problem today is its weak and dysfunctional institutions. My country urgently needs major domestic transformation. In today's world, the saying that a closed society inevitably becomes backwards and weak has become an established truth. But a closed society also becomes oppressive and corrupt. Development in the modern world is built on three pillars, functional institutions, technologies, and flourishing human capital. The government that we are building must serve Moldova's citizens, enforce respect for human rights, and provide opportunities to pursue one's calling in life. Patriotism is not lofty words which simply hide naked self-interests, personal enrichment, in control over everyone and everything. Patriotism is when we build, through hard work and sacrifice, the institutions that will last, will make your country stronger, and will earn the confidence of the people. For Moldova today, there is no other choice. We must build an open society which will convince our people that the state works for them. We must encourage and promote our most talented people, our business community, not use the police and the prosecutor's office to take away the businesses they've been building for years because corrupt officials want the revenues that these businesses generate. After many years of mis rule and corruption, we put an end to the oppressive regime, regime which, has this, which was despised by the absolute majority of Moldova's citizens. Fortunately for Moldova, that period is over. The Ukrainian people have always stood up against oppression. We in Moldova share the same values. We are a free people. We value human dignity and we value human life and fundamental human rights. And we will do all we can to uphold them. Thank you. Thank you very much. Thank you for your attention. You got very good Ukrainian. Well, uh, on the plane today <laughs> in the morning. <laughs> you didn't Thank waste you. time. Thank you very much. Okay, yeah, but Tanya. Okay. 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 Ну, тобто я зараз можу його не зачитувати, це ж до мене особисто. Я маю на увазі, що пані прем'єр-міністр. Добре, дякую. Ти щодо тиску на нашому каналу, на журналістів нашого каналу. А, дякуємо вам. Дякую. Thank you for your attention. The meeting is concluded. Thank you. Thank you. Все, закриваю.